Karibu tena kwenye mwendelezo wa masungumzo yetu siku hii ya Juma Atatu tarehe 29 Januari mwaka 2024. Studio ni jina langu nafahamika kama Mr. Eagle 8. Ni kope lako sikio tuweze kusonga mbele kwa utaratibu. Gari ambalo lilikuwa limembeba Rais William Samui Arap Ruto nikimaanisha lile gari lake la official liliweza kupasuka gurudumu baada ya kuweza kuingia ndani ya shimo ambayo ipo katikati ya barabara mahali ambapo alikuwa anapitia swala la mabarabara mabovu hapa nchini limekuwa likiwatatiza wa Kenya tumekuwa tukiona wa Kenya hapa nchini wakiandamana wakisema kwamba mabarabara yamekaa mabovu aswa kipindi ambapo mvua imeweza kunyesha Uo unapata kwamba wa Kenya wale wanapata changamoto za kuweza kupitisha mifugo yao ama ngombe aya mazao yao kama vile mboga nyanya pamoja na mahindi kuelekea sokoni ili kuweza kupata soko mahali ambapo watakuja kuyauza mazao yale yao vile vile kipindi ambapo wananchi wanaandamana wamekuwa kisema kwamba mabarabara mabovu yameweza kusababisha kina mama ambao wanajifungua kupitia changamoto nyingi kwa sababu barabara ambayo mtazamaji wangu imeweza kuundwa sawa unapata kwamba kipindi ambapo mama maybe anataka kujifungua huwa nakimbizwa hospitalini ya haraka maybe kutumia kwa boda boda gari na anafika na, kuje, na kuweza kujifungua kwa wakati lakini kipindi ambapo mabarabara yameweza kuharibika hapa nchini unapata kwamba a uh, yule mgonjwa yule mama ambaye anataka kujifungua yule mfanyabiashara ambaye anataka kufikisha mazao yake sokoni anapitia changamoto mfano mvua ikinyesha magari ukwama pikipiki uteleza so kupitika ni ngumu tangia William Samui Arapruta alipoweza kuingia mamlakani hilo swala halijaweza kushughulikiwa licha kwamba kipindi cha kampeni aliweza kuambia wananchi kwamba lazima ataendeleza mahala ambapo uhuru kenyata aliweza kuachia uhuru did his best but william samui arap ruto ameweza kulala kazini mbona nasungumza hivyo seneta wa county ya meru ambaye anaitwa nani huyo acha nitafute jina lake anaitwa seneta kathuri murungi ameweza kujitokeza na kuambia wananchi kwamba kipindi ambapo William Samui Ara Pruto alikuwa kwenye ziara yake ya siku tatu katika eneo la Meru gari lake la ambalo lilikuwa limembeba liliweza kuingia ndani ya shimo katikati ya barabara na gurudumu likapasuka Sote tunaelewa kwamba hata lilipoweza kupasuka Bwana Ruto yeye yuko na msafara ambao maybe atabadilishwa kutoka kwa gari moja kuelekea lingine. I'm just thinking. Sasa hii barabara ambayo ili gari lake Rais William Samoei Ruto lilikuwa linapita. Ni mwananchi ame, ametoka kwenye ziara zake maybe alikuwa anaelekea nyumbani kwake usiku. Limeingia pale. Limepasukia katikati ya barabara. Itamchukua kiasi kipi kuweza kupata mechanic akuje ku repair lile gurudumu. Sasa, hii inaonyesha kwamba serikali hii imeweza kuzembea kazini. Imeweza kulala kazini. Katika habari ambazo zimeweza kutolewa hapa nchini zinaonyesha kwamba mtazamaji wangu zinaonyesha hivi. Meru Seneta Kithuri Kathuri Murungi has called out the Kenya National Highway Authority after President Ruto is official car suffered a tire burst after hitting a pothole. Seneta Murungi I was speaking at, uh, at Intanere along the Meru Embu Highway on Monday where the incident is said to have occurred at around midday. I felt so sorry for the president kuona gari yake megonga na imepasuka mugu, the senator said. Imagine if we were going down the hill na imepiga na imepasuka mugu. What, uh, what would have happened to the head of the state? Uyo ni bwana uh, Kathure Murungi aliweza kusema haya according to the center a senator in this in in the Saturday 27th January incident the presidential car hit a pothole as 
it were, it went up uphill and they came to the stop moments later so anauliza iv Ebu just imagine eti gari lilikuwa kwenye mtremko kwa sababu walikuwa wanapanda mlima wakielekea mahala kwingine waweze kusungumza na wananchi Huyu seneta anauliza ebu juuliza sasa ilikuwa ni kwa mtremko lile gari la president likapasuka mguu walikuwa wanasungumza mambo mengine Sasa tuachane na mambo ya president valia viatu vya mkenya wa kawaida kwa sababu kama lile gari la rais yalingeweza kupasuka ile barabara ingeweza kuangaziwa Hauwezi ukaniambia kwamba huyu seneta Kathuri Murungi hajakuwa akipitia pale. Hauwezi ukaniambia kwamba area member of parliament, area MCA hajakuwa akipita pale. Wanajua governor wanajua. Sasa kwa sababu gari la president liliweza kupasuka gurudumu wameweza kuweka kwa kwa news. E, eti liweze ama barabara ile iweze kukuwa repaired. Lakini what about Mwananchi ye gari yake imeweza kupasuka pale na ilikuwa kwenye mu, kwenye mteremko jinsi sababu huyo seneta anasema kwamba take an example ilikuwa ni kwenye mteremko gari lile lipasuke gurudumu situngekuwa tunasungumza mambo mengine na ukute kwamba gari lile lilikuwa linakuja kwa mwendo wa kasi si mambo yatakuwa yametokea hapa nchini mambo tofauti so viongozi hawa wanapaswa kuacha kujijali wao wenyewe wa wajali wa Kenya kwanza waweke maslahi ya wakenya mbele anyway pata sauti yake huyu seneta tuweze kusikia jinsi ambavyo sakata hiyo ilikuwa I felt so sorry for the president kuona gari yake imegonga na imepasuka mguu so na imagine kama tulikuwa ndauni na imepiga mguu what would have happened to the end of state hiyo ndio shida mimi nauliza hiyo swali ni vizuri tulikuwa tunapanda juu kwa hivyo ilipiga ika, ikasimama hapo Hii kama tungekuwa tunaenda down here na hiyo speed ya presidential motorkind then we could be talking of other stories which it is very unfortunate barabara inaweza kuwa namna hii na pesa iko mingi lakini barabara za hapa Mount Kenya East tunateseka kabisa Just imagine hapo ni Meru upande wa Mlima Kenya mahali ambapo bwana William Ruto kipindi cha kampeni aliweza kuambia kwamba nitahakikisha kwamba nitaunda barabara zote nitawaundia barabara lakini tumekuwa tukiona watu kutoka upande wa mlima Kenya waki andamana wakisema kwamba barabara ni mbovu barabara zimeweza kuharibika just imagine even repairing that shimo katika kwato ya barabara inahitaji budget na ndio tunaona hapa mtu ambaye anaitwa waziri wa transport bwana Kipchumba Murkomen akitoa some of the estimations za kuweza ku barabara peke yake it's 700 million what about sasa hiyo barabara akienda kulipea si atasema itachukua 2 million na nikashimo kadogo hivyo ha tazama juangu what about ingekuwa ni mwananchi ama tuachane it what about ingekuwa ni mwananchi ni wananchi wangapi wameweza kuumia kupita kwa hilo shimo walikuwa wanasubiria mpaka rais gari lake liweze kupata pancha liweze kupasuka gurudumu ndiposa barabara ile iweze kuangaziwa Area MCA anafaa ku Rais Alam kuelekea kwa MP. MP ya Rais Alam kuelekea kwa Parliament. Parliament ipiga kelele kuelekea kwa President, aachilie pesa ziunde ile barabara. Wote wamezembea. Haya ambayo yaliweza kutokea Rais William Samoi Arapruto upande wa Meru. Yanaashiria nini? Kumbuka kwamba ile ziara yake bwana Ruto upande wa Meru siku tatu ilikumbwa na changamoto si haba kupigiwa kelele kukataliwa wananchi kukata uongo pamoja na mambo mengi lakini haya ambayo yalitokea William Samoei Ruto upande wa Meru yalikuwa yanaashiria nini hilo ndilo tunataka kuweza kuangazia lakini kabla ya hapo ni kuombe mtazamaji wangu kama wewe ni mgeni hapa chukua sekunde yako moja mbili tatu ukapige subscription ukipiga subscription like video bonyeza kengele ukisha bonyeza kengele tafadhali shia kanda hii kuelekea kwa group moja mbili tatu karibu tuweze kusonga mbele Jiulize ingekuwa ni mwananchi ama jiulize ni wananchi wangapi wameweza kuumia wamepata maumivu maybe kwa miguu yao kwa sababu hebu niambie ni pikipiki imeweza kuingia kwa hilo shimo sina kuangusha mbele ni wangapi ambao wameweza kuumia So hii inaashiria kwamba utawala huu 
umeweza kuwafelisha wa Kenya. Umeweza kufeli. The regime of Kenya kwanza has failed. Zile promises zote ambazo waliweza kupenda kipindi cha kambini mpaka sasa hivi miaka miwili baadaye wangekuwa wamekwisha fanya nini? Wamekwisha zifanyia kazi, wamekwisha zitimiza. Sasa kuziba mpaka hiyo barabara peke yake itachukua miaka ngapi? Ama lazima waende wapige bajeti, wahesabu ni ngapi ambazo wataiba, wahesabu ni ngapi ambazo wataficha, mambo kama hayo ni wananchi wangapi ambao wameweza kuumia kupitia kwa lile shimo. Serikali hii imeweza kufelisha wa Kenya na badala yake wako kwenye magari kuweza kupigia mahakama kelele eti kwamba wamekwisha simamisha housing project. Wako kwenye magari wanapigia wananchi kelele eti kwamba we can't allow you mkuje kupiga kelele kwenye mkutano wa, uh, uh, wa mkutano wa Kenya kwanza. Ni sababu Bwana Ruto aliweza kuonyesha arrogance na akaweza kuwasomea wananchi upande wa Meru wale ambao walikuwa na muhekol. Hmm? Utawala umeweza kufeli. Ndio I'm just imagining. Mgonjwa alikuwa amebebwa kwa gari na akapita kwa ile barabara mahali ambapo hiyo gari ya president iliweza kupasukia mguu. Mama mwenye alikuwa na paswa kujifungua alikuwa amebebwa maybe kwa pikipiki kwa gari limepasuka gurudumu pale itabidi yule mama aondolewe awekwe chini na bado wakati ana ule wakati wa kuweza kujifungua na zidi kusonga maybe ni mgonjwa na alikuwa na ugonjwa ambao uko critical disease atatolewa awekwe chini gari liende kutafuta kutoka mahala kwingine ishara kwamba utawala huu umeweza kufeli badala yake wapo Nairobi kuweza kuangalia jinsi ambavyo wataongezea wa Kenya taxes. Sasa aja gani muongezee wa Kenya tax nyingi tena zaidi kipindi ambapo hata barabara peke yake kuziba, kuziba ni ngumu. Tusemezane tu kweli, hata haya mambo yangekuwa yanatokea kila siku. Sisi hatumuombei rais aweze kupata majiraha lakini tunajua kwamba gari ya president kitambo rais akuje kupata majiraha ni ngumu. Sisi tunaomba kila mahala ambapo anaenda gari lake lipasuke gurudumu ili kipindi ambapo limeweza kupasuka gurudumu aweze kuisi ule uchungu ambao wa Kenya wanapitia kipindi ambapo wanapitia kwenye barabara ambazo ni mbovu. I'm very sure sasa hivi venye hii gari ya president ilipasukia pale haitachukua mwezi mmoja hii barabara iweze kuundwa. Lakini sasa kama gari ya president haingepasuka ile barabara ingeendelea kusalia hivyo lile shimo liendelee kusalia pale ama huo unaonaje mtazamaji wangu wazo lako ni lipi Sema nasi na rejea na mingi tena zaidi jina langu nafahamika kama Mr Eagle 8 tafadhali piga subscription like video bonyeza kengele alafu share kanda hii kuelekea kwa group moja mbili tatu ili wananchi wapate ujumbe